and and uh, so uh, with that we begin yes so Michelle, you would like to sing the three mantra maybe yeah Michelle. Mm. Eu não preciso nem traduzir, né, Michele? Não, não, não. Namu Vitragai Namu Arihantaram Namu Sidaram Namu Ayariharam Namo Vazayaram, Namo Loye Sava Sahuram, Esopancha Namukaro, Sava Pava Panasano, Mangalarancha Sovezin, Paramangava e Mangalan. Om Namo Bhagavate Vasudevai Om Namah Shivai Jai Satchitanam Namo Vitrakai Namo Arihantaram Namo Sitaram Namo Ayariharam Namo Vazayaram, Namo Loye Sava Sahuram, Esopancha Namukaro, Savapava Panasano, Mangalarancha Sovetim, Paramangava e Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevai Om Namah Shivai Jai Satchitana Namo Vitragai Namo Arihantaram Namo Sitaram Namo Ayariharam, Namo Vazayaram, Namo Loye Sava Sahuram, Esopancha Namukaro, Savapava Apanashano, Mangalarancha Sovezin, Paramangava imandam. Namo Bhagavate Vasudevai. Om Namah Shivai. Jai Satchitanam. Jai Satchitanam. Jai Satchitanam. Yes, uh, yes, thank you. Wonderful joy, Sachidanan, everyone. Hmm? <clears throat> so, in the last session, I uh, for our series with Pujani Roma, we um, uh, covered uh, uh, two critical headings. One was knower being the knower till the end. Uh, continuous knower and seer only. So, you know, and that was one. And then also whatever happens, uh, whatever, uh, whatever are the results in front of us, they are from the past life and we have to remain with rag uh, no attachment no aversion to that which unfolds in front of us hmm? então é, na, na última sessão na última satsang né nós 
é, foi falado sobre o fazedor, o, aquele que conhece e vê se tornar somente aquele que conhece e vê, né? E qualquer coisa que aconteça uh, em nossa frente, qualquer que sejam os resultados da vida passada e que estão se desenrolando à nossa frente hoje, a gente tem que permanecer sempre como o Vitarag, né? que está totalmente é, livre de qualquer apego ou aversão. Mm -hmm. Very good. So, you see, uh, parinam, parinam means, parinam means result, you see. This is the result. And it is not a result of anything that you and I are doing in this life. Um, it is the result of causes uh, that were created in the last life, you see. Mm -hmm. Então, parinam, na verdade, significa resultados. Resultados. Mas não resultados de coisas que a gente está fazendo nesta vida, durante esta vida mas sim resultado das causas que nós criamos na vida passada. Yes. So the next next heading today, my friends, in Brazil, is is about the other describes, and it's called fault is one one fault fault, sorry, not one fault one, one fault, and the echoes are many many echoes one fault. Many echoes. Hmm? Então, a gente hoje vai falar sobre um capítulo, né? Que o, a, o título é, é Uma falha, uma falta nossa, vários ecos. Então, ela ecoa de várias formas. Então, so, the, the other gives now the famous example of a ball, you see. Uh, he, uh, many, more, many of you are familiar with this. It's a ball, Dada Shri says, and he, you know, Dada is holding a ball in his hand, like a ball. And he says, if I take the ball up and, you know, holding it in my hand, and then from above, I drop it, you see? Uh, yeah. Until the point you drop it, you... I am not considered at fault. I am not guilty. I am not. Uh, I should not be accused until it falls. I do not have. I am not guilty. You see. Mm -hmm. You see. Example. Mm -hmm. This ball. Tá. Então assim, é, Dada, é, ele dá um exemplo para gente é, com a bola. Então quando você está segurando a bola Enquanto que a bola não cair né, das nossas mãos, a gente não é considerado culpado de nada. Yeah, so from a height, you see, if I drop the ball, until it drops, I am not considered, uh, you know, if, you know, when you, sorry, when you drop it, you know, if I raise it and then if I, make it fall down then people will say people will say you you know dropped the ball heavily you see and you made the ball you dropped the ball mm -hmm. you know the public, ah, tá. o... everybody will say you see mm -hmm. então assim é, na verdade assim o o Judas tá, tá refazendo o que ele falou ali a partir do momento que você quica a bola que você deixa a bola cair Aí as pessoas vão ver que você fez isso, né? Você agiu dessa forma, você deixou a bola cair. You drop the ball, you know, uh, with force, you see. Hmm? É, uh, você derrubou de forma voluntária, né? Você forçou a bola a cair. Uh, you see. Uh, you see, uh, but, but, you know, the ball doesn't... And this is a very beautiful uh, sentence of that. The ball doesn't stay on the ground. You see, it comes down and then it comes up again. You see? And then it comes down. So the secondary bounces of the ball, you know, the first bounce is, a uh, first throw was mine, but then the ball comes up and it falls down and then the ball comes up and it comes down 
uh, who is responsible for that? That is what the other is saying. I agree that no, the first, okay. my first, when I first drew, threw the ball down, that was I did it. But mm -hmm. you see, then the subsequently there are the ball comes up and then comes down, comes up and comes down. Who is doing that? You see? Hmm. <clears throat> Então, a primeira vez, eu tô segurando a bola aqui em cima e eu voluntariamente faço ela cair, né? Eu empurro ela para baixo. Então, a bola cai e bate no, no chão. Uhum. Essa primeira, esse primeiro movimento da bola fui eu que fiz, né? Eu que causei esse primeiro movimento da bola. Mas depois, a bola, ela bate no chão, ela quica, ela sobe de novo, e ela bate no chão, sobe de novo, bate, ela fica quicando. Então, o Shuda tá falando que quem é que... O primeiro movimento fui eu que fiz. Fui eu que derrubei ela pela primeira vez, né? Fiz ela quicar a primeira vez. Mas quem é que faz ela ficar quicando na, na sequência? Yeah, see, so the, the, she says, you know, you dropped it from five foot and it went up to... Uh, comes back up to four, <laughs> feet, four feet and then it comes back up to three feet and then it comes back up to two feet and then one feet. And he says, it's doing on its own, right? But... Uh, uh, and when when mm. it drops again and again, who is at fault? Okay. Mm. Então, é, eu por exemplo, eu solto a bola a um metro de altura. Então ela vai, ela cai, eu derrubo a bola a um metro de altura, mas depois ela sobe novamente, ela quica no chão, ela sobe novamente a 80. Depois ela quica de novo e sobe a 60, a 40, a 10. Quem é que está fazendo esse movimento? Porque eu fiz o primeiro movimento de derrubá-la, mas quem é que está fazendo esses movimentos subsequentes? Even if Dada says, even if you say, don't go up again, don't go up again, it will go up and it will go up again and again. You cannot, once you throw it down, you cannot tell the ball to stay flat on the ground. You see, it will go on like this, it will go on like this, you see? Hmm? Então, mesmo que você diga para a bola não quique novamente, não suba novamente, você não consegue controlar a bola. Ela vai continuar quicando, né? A, a living person, a living human being, throws it only once, but then, uh, and then after throwing, it says, I do not want to do it again. I do not want to throw it again. But, you know, the ball is still bouncing like this. Then whose fault is it? Dada, she is asking a very major question. Mm -hmm. Então, Dada está falando, por exemplo, eu né, uh, derrubei a bola a primeira vez. E, mas eu não quero que ela, que ela fique quicando novamente. Mas mesmo que eu, que, eu, que eu não queira, ela fica quicando. Então, Dada pergunta... Quem yeah. é que está fazendo a bola quicar? Yeah, continue to bounce, you see, and it'll continue to fall down and bounce and fall and fall again and again, right? Hmm? Again então, and a again. bola cai novamente, sobe, cai, sobe novamente. Hmm. Hmm. Whose fault is it? Dada is asking. E hmm. quem que é responsável por essa, por essa questão da bola subir e descer? Dada está perguntando isso. So the questioner says, is that something from past life? Hmm? <laughs> something e aí from... Dada pergunta, será que é alguma coisa da vida passada? Yeah, past means past life, you see. Is there something, is there something going on from the past, you see? And uh, so let's see what Dada says. Dada says... No, Dada. Dada says, no. It is the nature. The jagat no sobhava evo chik ek guno tha hai. It le das gana, pandar gana, pachis gana upa te jai. Oh, wow. <laughs> Dada says, okay. So Dada Shri is essentially saying, you know, the questioner is saying, Dada, is that from the past life? Why is it keep on bouncing again and again? I, 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 yeah, I only threw it once. Why is it bouncing again and again? Again. Então, então, uma Hatma pergunta para Dada, né? Dada, se eu só é, deixei ela cair uma única vez, por que, que ela vai fazendo, vai subindo e vai descendo, vai quicando novamente? 
Aí ele perguntou, isso é alguma coisa da vida passada? E Dada responde. Yeah, the, the other she says, the world, no, it is not from the past life. He says, the world, this world, the nature of this world is such that even if one fault happens, one fault happens, it, it will have 10 times, 15 times, 25 times the faults. From that one fault, 25 faults will Arise, one fault. You see, because you just threw it once, but, you know, so you say you say, tell somebody, you're a fool, you're stupid, get out. Now the fault has happened. Now this will multiply. You say, this will multiply. You know, this will multiply. So five times, 10 times, 15 times, 25 times, you see. It just, uh, and, and because... Once you throw the ball, it is no longer under your control. It goes into nature, and the nature reacts with so many echoes, you see, so many vibrations, you see. Hmm? É porque, na verdade, assim, é, quando você comete uma falha, como a, 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 uma, fazendo uma analogia com a bola, né? quando você solta a bola, o controle do que está acontecendo sai das suas mãos. Então, é da natureza desse mundo ecoar várias vezes, fazer eco de qualquer falha que você faça uh, na tua caminhada terrena. Então, assim, é você, quando você é, é, comete uma falha, isso pode ecoar 10 vezes, 15 vezes, 25 vezes. Mm -hmm. Mas é da natureza do mundo. Mm -hmm. Then... 15, you know, 20, uh, 25 times, you see. Uh, and they arise, you see, all of this, they come up. You know, you said what you did, you said only this much, and there is so much reaction, you see, so much reaction. Mm -hmm. uh, so... Então, assim, é, você, é, você comete uma falha, a gente comete uma falha, mas a reação, há tantas reações que surgem, elas podem surgir 10 vezes, 15 vezes, 25 vezes. Yeah, it goes into the hands of nature, you see, it goes into the hands of nature, it is no longer. No longer. E na verdade, hmm. e na verdade está na, nas mãos da natureza, não está na nossa mão, essa hmm. reação às nossas falhas. So all kinds of Vibration, vibration, fill, all kinds of echoes, all kinds of echoes. Um, of yours, you say, go into, go into nature, into the uh, hands of nature. This is very important to understand, you know. Hmm? Então, uma coisa muito importante de entender é que todas as vibrações, todos os ecos que surgem por conta de uma falha nossa, elas estão na mão da natureza. Yeah, it, then the nature, once it goes into the hands of nature, the nature multiplies it 15 times, 25 times, 100 times sometimes, you know, uh, you know. E a natureza, ela multiplica, né, essa vibração em relação a nossas falhas, é, muitas vezes, 20 vezes, 25 vezes, 10 vezes, às vezes até 100 vezes. Uh, and, and not, not only that, multiplies it and returns them to you again, you see, it returns them to you. Hmm? E é muito importante dizer que a natureza, ela multiplica até às vezes 100 vezes, e faz retornar para você. Well, then, uh, get a puzzled or entangled in it, you know? Hmm? So then, you see, when it comes back like this so many times, then the human beings get puzzled, entangled. You see, they don't know, they don't know what to do. See, it just keeps coming to them. Hmm? 
E aí as pessoas, elas não têm o que fazer, né? As coisas acabam surgindo para ela, vindo para elas. Mas não está é, é, na mão delas uhum. controlar a situação. Sim, yeah. sim, sí, sí, não. That's the end of the heading. Fault was one, and the echoes are so many echoes. You see, you know. É por isso, é por isso que o título é a, a falha é uma única, mas os ecos, né, a, que surgem por causa dessas falhas são vários. Mm -hmm. So many, you know. So this, why is this heading so important? Why is this heading so important? Hmm? It is important. Então, mm -hmm. important. Por que que esse, por que que esse título é tão importante? Because it keeps us hyper aware of the nature of a fault. A fault, just because you said something doesn't mean it's over. <laughs> you know, a hurtful thing, you know, it's like a fault of the mind. Then there is a fault of the body. And then there is a fault of speech, you see, so... See, see how many times, how complicated it can get, you see. And when if you have forgotten that you have said it, other people will come and remind you, hey, you were like, you said this the other day. Did you say this? Somebody else will say, did you say this to him? I am shocked, you see, like that. <laughs> então, assim, é, isso é muito importante para a gente sempre ficar super uh, consciente de, das nossas falhas, né? Que às vezes a gente tem falhas, é, a gente tem falhas é, na mente, na fala, no corpo, e muitas vezes quando acontece a gente acha que não atingiu ninguém, mas a gente percebe, mas isso ressoa, né? As nossas falhas ressoam e retornam para a gente, e às vezes passam alguns dias até as pessoas vêm comentar: nossa, você falou isso daquela pessoa, você realmente falou isso. Yeah, so you know, so, so we have to, we have to be aware that some faults have got a lot of echoes. Echoes, boom, 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 boom. You know, it just keeps coming back to you again and again, again and again, again and again. It's just like that ball. You know, you said it only once. You know, or you may have done something wrong only once, but the echoes keep coming from the world again and again. You see. Ito so, eh. Yeah. Uhum. É, então, o que a gente precisa ficar é muito consciente das nossas falhas, porque existem falhas que mesmo que a gente fale, um, é, fale alguma coisa é, que machuque alguém ou que faça alguma coisa que machuque alguém uma única vez, isso pode ressoar, pode reverberar novamente para a gente é, muitas e muitas vezes. E mesmo se você... Say you don't want to do it again. You'll never do it again. <laughs> you think, you know, you say, okay, I'm not going to do it again, period. But it keeps coming back to you. And you. that is why when it happens like this, you say, and it keeps coming back to you, you should recognize <laughs> that's how the ball was, you see? That's how the ball was mm -hmm. thrown, you see? Yes. Okay. Mm -hmm. E mesmo que você diga, né, depois da falha cometida, você diga, não, nunca mais eu quero fazer isso, nunca mais eu vou falar isso, jamais vou falar isso novamente, a, as vibrações continuam vindo para você, mesmo que você não queira mais repetir a, a falha, né? Mas aí você tem que estar consciente de que a, essa situação é como a bola, né? Ela vai quicando, então, assim, enquanto não terminar esses ecos, esses ecos vão vindo para você. Sim. Yeah. So now, you know, this next heading is also because this example of the ball is not over, you see. That is, Niruma is editing it so that we understand it in exactness. So now the next heading is keep seeing the parinam or the results. Keep seeing the results, you see. After you throw it, it's going to keep bouncing. And so keep seeing the results, you see. Yeah. Hmm. Então, o próximo título é ainda falando sobre essa questão, né, essa analogia com a bola quicando, né, e as nossas falhas, é, é muito importante a gente permanecer vendo os resultados, para não. 
And the other she says, after you throw the ball, it will jump up, will it not? Hmm? Hmm. Next heading is then so the next heading is keep seeing the faults, keep seeing the results only. Keep only only keep seeing the results. Only keep seeing the results, you see. Hmm. Então, quando a gente comete uma falha e os resultados acabam vindo de volta para a gente, né, ecoando de volta para a gente, é para a gente permanecer somente se manter vendo, só vendo os resultados. Okay, so the other she says, after uh, you throw the ball, it will jump up three, four times, will it not? Hmm? Ah, então, assim, por exemplo, quando a gente acaba derrubando a bola, ela pode, de repente, quicar umas três, quatro vezes. You know, the heavier the force, now the force part comes in. The heavier the force with which it was thrown, hmm? uh, the more heavier the force, you know, Uh, with what force was it thrown? And now that is how it is. The heavier, with the heavier the force of the ego with which the fault happened, you know, right? The, it, the similar amount of counter reaction, you know, jumping, boom, 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 it will come up, you see? So now the throwing of the Ball is associated with the activity of the ego, you see? Mm -hmm. Mm -hmm. Então, assim, da mesma forma que, conforme a força que a gente derruba a bola, ela quica mais vezes, essa força com que a gente derruba a bola, ela é feita uma analogia ao nosso ego. Quanto mais ego é, acontecer na falha, exercer a falha que a gente está fazendo, mais reverbera... O, o, o eco para a gente, né? Mas surgem é, efeitos de volta para a gente. Mm, that much would be, that much would be the 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 intensity. That would be the result of the bouncing. The heavier you throw it, the more it will bounce. You see, you know, it was that that is the law. You know. Mm. Então a lei é essa. Quanto mais força você jogar a bola mais vezes ela vai quicar. Né? Da mesma forma, quanto mais... É, quando você impõe muito ego na falha que você está cometendo, mais ecos voltam para você. Você uh, see, uh, and, and even if you say, I don't want to, I do not want to do any faults anymore, just like, you know, in all of our Vedis, I don't want to hurt anyone, I don't want to do this, etc. I don't want to, even if you say you don't do this, even then those secondary bounces, you know, the faults will happen, you see, and they happen on their own. <laughs> you are not, hey, no more, I'm out, I don't want to do this anymore, but it happens, you see, it, it will happen. Mm -hmm. Uhum. E assim, a partir do momento que você joga com força a bola, ou você causa, machuca alguém, né? E você diz, não, eu não quero mais é, machucar ninguém, eu não quero mais lançar a bola. De qualquer forma, as coisas vão acontecer, porque não estão mais na, na, no teu controle, não estão mais na sua mão. Uh, you see, um, even then, you see, Uh, those other those other faults, you see, uh, reactionary faults, you know, bouncing faults, will continue to happen. You see. Hmm? E as forças é, de reação elas vão continuar corre, é, acontecendo. Uh, let me see. Now this now Dada says now. But now, but now, you see, now, it, you know, but now, do not nourish it, nourish the fault, nourish it, nourish them, you know. In other words, by saying, by saying, this is by saying, and this is the critical sentence, by saying, 
that I am doing this. <laughs> you see, the false will continue to bounce, the false will happen. You have stopped doing the false, the false will continue to happen through this medium. You see, this medium called the body, you know, and but you do not say that I'm doing it. Don't say I'm doing it. Then you are not giving any more energy to those faults, you see. Yeah. Então, então assim, quando isso, quando você cometer uma falha e essa falha começar a reverberar com, contra você, né? De volta para você, é, não alimente essas, essas falhas que estão voltando, dizendo que eu estou fazendo isso. Yeah, you see, you see that exactly. You know, in other words, they say, you decide, you know, first most important sentence is that I'm doing this, this is happening to me, you know, because these are subsequent bounds. You're not doing it and again it happens, you see. So you say no, but, but all you have to do is, look, all you have to see is who threw the ball, who threw the ball in the first place. Who threw the ball in the first place? You see? Mm. Então, a, a, coisa, a, a primeira coisa importante que tem que se entender é, é não é você tentar entender por que, que a bola, né? Que, ou você é, é, é você que está quicando a bola continuamente. Você tem que entender que quem é que derrubou a bola pela primeira vez. Mm -hmm. See that much only. See that much only, you see? Don't worry about the bouncing. See who threw the ball first, you see? You know? Mm -hmm. Não se preocupe que ela está quicando, né? É, só, se, só observe, né? Quem é que jogou a bola pela primeira vez? And whatever results afterwards happen, whatever results happen afterwards, hmm? uh, qual, mm -hmm. qualquer resultado que, tenha, que venha a surgir depois de você ter é, cometido uma falha. Yeah, and whatever other bounces happen, continues to continue to see them only. Nothing else. Continue to see them only. Yeah. Uh, então, assim, qualquer efeito que tenha acontecido após as suas falhas que voltem para você novamente, mantenha só olhando. É, continue só vendo o que acontece na sua frente. Uh, control. Uh, domain or satta, you see? No, you see, in other words, we, we, the other she says, continue to see those results. Why? Because they are no longer under your authority, domain, control, you know, uh, you cannot you can, you cannot change anything, you know, it just, it will bounce, you see? Mm -hmm. Importante entender que os resultados que surgem das nossas falhas, a gente, eles não estão mais sob nosso controle, sob nosso domínio, né? E a gente só pode é observar o que está que acontecendo, só pode ver o que está acontecendo. A nature runs everything, you see? Hmm? A natureza é ela que governa tudo. Nature runs everything. Nature is running everything. You see? So beautiful, this example, you see? É tão bonito esse exemplo. So, example of the ball is so beautiful. You see, all you have to do is who threw the first ball? Who threw the first ball? Is it? And you know. A única coisa que a gente, é, a única coisa que a gente tem que ter consciência é de que é ver quem é que jogou a bola pela primeira vez. Quem fez o primeiro movimento? Yeah. See? So, going and, and, you know, and nourishing or nurturing or, you know, we are not playing basketball here, you know, you know, boom, boom, boom. Uh -huh. See, we, we want it all to stop now, you see, all to come to its own natural state. Everything that has been thrown, let it all settle down on its own, and it will settle down on its own, you see? Hmm? Mm -hmm. 
Então, a gente tem que entender que é a natureza que vai é, gerenciar isso, né? Então, a gente vai ficar só vendo. Não está no nosso, no nosso domínio continuar a dar, é, alimentar essa situação, né? Então, é como no basquete, por exemplo, que você vai quicando e você vai fazendo força uma atrás da outra, né? Então, não, a gente, a gente cometeu uma falha, a gente jogou a bola pela primeira vez, mas os resultados dela depois, a gente tem que só permanecer é, como aquele que vê os resultados. Mm. Is this clear for everyone? Is this uh, clear for everyone? Mm? Isso está claro para todo mundo? Yeah, yeah, but giving the example of the ball, Dada is really... Um, uh, Uh, really talking about the ego and ego is the one that executes ego in ignorance i am ian i am hurt i am going to give it back to him i'm doing this you say that is all ego if you tell somebody yes uh, and yes, anna yes anna mm -hmm. so, so, yes. just uh, let me translate this. okay uh -huh. Então, assim, é, essa questão da bola, da, de eu jogar a bola é, com força para baixo, na verdade, seria o ego, né? O ego é a ignorância criando as falhas, né? A ignorância de que eu fui magoado, eu que fiz, eu quero dar o troco. Uhum. Ok, Ana, pode perguntar uhum. só. Jay, yes, tem uma pergunta aí que eu coloquei. Margarida, have a question, Shuda. Yes, Margarida. Oh, ah, ok. Thank Jay, you. Satidana. Uh -huh. yes, Jay, thank Satidana, Shuda. Mm -hmm. Eita, mm -hmm. peraí, deixa eu me lembrar, porque eu botei no chat. Mm -hmm. Deixa eu ver. Yeah. Ana, deixa eu ver aqui. Oi. As palavras têm o poder de construir um campo de energia ou vibrações que se torna ao redor de nós um arquivo grudento? Ah, Uh, she wants to know if the words that we, our speech, can make uh, uh, some energy around us that can uh, attract, um, how can I say, files, stick files. Yeah, it is all energy, right? So in other words, uh, the speech attracts sticky files is that what you're saying attracts right hmm? Does então it... é tudo é energia margarida então sim palavras elas atraem arquivos pegajosos mm -hmm. is she is she trying to say that is there some kind of an energy that may, when you use words that some sticky files tend to become more sticky with you? Is that what she is trying to say? Hmm? Yes, yes. Yes. <laughs> yeah. Então, ele está só tá confirmando que você, o que você queria dizer é que se existem tipos de energia que você usa nas palavras que fazem com que os arquivos pegajosos se tornem mais pegajosos ainda. Yes. É isso? That's exactly, yes. Yeah, that, yes, that's exactly what happens é isso, uh, uh, to, to other people, Mahatmas, not Mahatmas. Mahatmas uh -huh. are separated. So there is they, their speech. Even if they say, I love you, I want you, I want you to stay here. I don't want you to go away. <laughs> it's all drama. It's all drama. <laughs> okay, there is no real okay. energy about it, you know? Mm -hmm. Okay. Margarida, mas uma coisa muito importante que ele está falando é que isso, isso acontece para as pessoas que não são Mahatmas. Porque os Mahatmas, eles, eles sabem que são separados do arquivo número um. Então, mesmo que você, que seu arquivo número um diga eu te amo, eu te quero, né? E você sabe, tem essa consciência de que é o arquivo número um é, que está dentro de um drama, né? Da vida pessoal. Yes, this is, uh, it is, speech has tremendous energies that, uh, you know, and, and speech, body, and mind, all three, they get their energy from Amapura. 
Amapura. But those people do not know about the Amapura. People, you know, other people. You uh -huh, and I. Uh -huh. you, yeah. Uh -huh, uh -huh. Então, assim, tanto a fala como a mente e o corpo, elas acabam usando a energia da alma, né? Para para criar situações, né? Mas é que as pessoas do mundo, as pessoas que não têm o conhecimento do Akran, elas não têm conhecimento da alma pura. Yes, uh, you see, so speech creates, it's because of speech. There is a lot of attraction, rag happens for other people, and also the same amount of wish, hate, you know, I... Uh, I hate this person, or I you know. So mm -hmm. you know, it is so the same. Same energy goes this way or this way. The same energy, mm -hmm. same energy. Então, but, yeah. mm -hmm. em se tratando de fala, né, da fala das palavras, é que as a, as palavras elas têm muita energia, né? E essa energia ela pode criar tanto o a aversão como o apego, né? Então as pessoas podem é, gostar muito de você pelas suas palavras ou ter um, um, uma aversão pelas palavras que são ditas, né? Yeah, in the absence of uh, in the absence of of non-vidi, you know, or or the awakened self, you see, in the absence of the awakened self, this is what happens. You see, it happens. Some, you know, um, uh, então, quando, uh -huh. quando a pessoa não tem é, a consciência né, da alma pura, quando a pessoa não, não tem o conhecimento do Gnan, isso acontece. Yeah. Essa questão. Yeah, you know, as, you know, you can tell somebody, if you say, so tell someone, I love you, and, and then if you say, you know, you just say, I love you, and she will, she will or he will reply, I love you too, honey. But it is at a superficial level. But then, you know, the energy of love, this is physical love, you know, relative love, is very complex, you know. It just keeps on increasing, you see. It keeps on increasing from both sides, you see. Uh, então, but... <laughs> okay. então, assim, quando uma pessoa fala para você, né, aí eu te amo, e você fala, aí eu te amo também, Existe uma energia intrínseca entre vocês dois, mas isso é no mundo relativo, isso é muito complexo. Mm -hmm. It just keeps on increasing because it, it, they, it keeps on feeding each other. You know, I love you, he said, I love you too, I love you, you know. And, but um, the same I love you turns into I hate you, I don't want you. And you see it in divorces and people who move away from each other, you know. Mm -hmm. Então, isso acaba criando, assim, você falar eu te amo e outra pessoa retornar para você, eu te amo também, acaba alimentando, né, essa energia entre vocês. Mas essa mesma energia que cria esse apego pode se transformar em total aversão. Por exemplo, quando acontece um divórcio, ah, eu te odeio, eu não quero te ver mais. Right, and for Mahatmas, now the energy is not going into the body complex, mind, body, uh, or or speech. The energy is going into so Amapura. You know, I love you. Can you are now beginning to love the Amapura of the other person? You mm -hmm. love, you know, you love the Amapura, and you know, in that love, uh, Agna to love, there is no attachment or aversion there is no energy leakage into the non self you see mm -hmm. okay então assim e para nós mahatmas é, a energia ela não vai para o mundo relativo não vai para o complexo do corpo da mente e da fala quando você diz eu amo para outra pessoa você tá como alma pura amando dizendo que tá amando a alma pura da outra pessoa então, é, não existe esse, essa energia alimentada para o complexo do não ser. Hum. Ela permanece na Agna número 2, né? Que é, eu sou real e você é real. Então, esse amor que você é, canaliza para a alma pura da outra pessoa, ele permanece. Por Mahatmas, the stickiness of the past life It's called sticky because it was it had become sticky in the past life. The ball was thrown very heavily. Mine, you're mine. I love you. I 
cannot live without you. You know, mine, 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 mine. So that stickiness now comes, the stickiness comes. You see? What's, what's the meaning? Go on, Tonio. What's the meaning of the stickiness? Sickness, glue, uh, glue. Uh, pe pegajoso. Ah, uma cola, ah colado, é. a cola. A é. cola, ah, ok. É. Então, assim... A, a, é muito adesivo, adesivo. Sim, sim. É muito... Essa questão é. né, de arquivos muito grudados, né, muito pegajosos, né, eles, na verdade, é, aconteceram também já desde a vida passada, porque a gente não tinha essa consciência de que nós somos almas puras. Hum. Então, é. a gente tinha, achava na ignorância que, ah, esse é meu corpo, ah, você é minha, minha mulher... Você é meu, né? Essa questão da possessividade também. You know, and you know, so we say, we say she or he is my sticky file, his sticky file, but actually the other person is not sticky. It is your, the glue, the glue is inside you. <laughs> ok. Yeah. Então assim, quando você fala, Margarida, assim, ah, aquela pessoa é muito pegajosa, né? É um arquivo pegajoso meu. Na verdade, não é a pessoa que é pegajosa, é que a, a cola está né, dentro de você. Yeah, so e não está na pessoa. E so, you know, if your hands are very, if your hands have got a lot of honey or sticky stuff, you see, you know, uh, maple syrup and all of those things, you see, and so you have been applying it everywhere, but, you know, with five agnas, all that stickiness goes away and then you're free you see you, you uh -huh. can you can touch anyone and uh -huh. they don't então, get assim, things connected to you uh -huh. Uh -huh. então a partir do momento que você é, segue as cinco agnas né então as cinco agnas elas são livres né de qualquer cola de qualquer adesivo então elas te libertam na verdade né o que antes na ignorância você estava cheia na mão assim tipo de mel ou aquele xarope maple, né, que é do Canadá, lá que eles usam muito, então assim, isso gruda, né, então assim, quando você tá nas cinco agnas, tudo isso deixa de existir. Yeah, yes, you're, so you're right, it's the energy of the speech that makes it sticky, you see, but now for us, no longer, you know, we are just aware of, of what is happening to Margarita or to Tony mm -hmm. or to Shirley. You're just aware of what is happening to her. You know, you're, you know, yeah. you're... Então, mm -hmm. então assim, é, você está certa quando diz que a, a, a energia da fala acaba criando né, é, uma situação mais pegajosa com algum arquivo. Mas isso, é, nós, Mahatmas, nós temos consciência de que isso está acontecendo com os nossos arquivos número um, né? Está acontecendo com a Margarida, está acontecendo com a Shirley, com o Tony, com a Michelle. Yeah. Né? Não é com a gente. Yes. Uh, mm -hmm. Shuda, uh, Tony has a question. Mm -hmm. Yes, Tony. Mm -hmm. Tony muted. tem que abrir o microfone. Your microphone. Uh, oh, hi, hi, Tony. With the with the uh, the fault and the echoes, I just uh, question for Mahatmas or no Mahatmas that when an action is done and then uh, the person covers it by lying, uh, you know, and it's something small or something big by lying it just. This echo is like several balls. Is that the? Can you uh, say that is effect of the effect, or mm. it's like a a domino? You know, yeah. action was made, and mm. then separate the person who was hiding what happened. Yeah. Uu, uh, uh, can I translate, Shuda? Yes, please. Uh -huh. I, I, I ask. Eu perguntei ao Shuda que para Mahatmas ou não Mahatmas quando uh, a pessoa comete esse erro, né, uma falha, e depois a pessoa na, acima daquilo ela protege, ela mente. Não, não, não fui eu. E, eu perguntei se esses ecos são que, com relação a essa, ou balanceada essa bola, se isso é um 
efeito que vão como se fosse um, uma cadeia de dominó, né? Pedra empurrando pedra, billiard balls, né? Que é do bilhar. Uhum. Uh, two ways to look at it, uh, Tony. One is <clears throat> we are not looking at the bouncing ball of the other human being here. <laughs> That's the most important thing. You see, you know, what the other human being is doing with reference to false is his business, you see. Mm -hmm. uh, the, uh, we have to be concerned about I I said it once uh, the fault, only one fault happened, I did only one fault but why there are so many echoes of it for me why am I still suffering I am no longer doing it, I don't want to do it, it still keeps coming back to me, you see, so it is highly uh, focused on our own selves, you see, not mm -hmm. the other human being and how he or she is bouncing his ball, you see. Mm -hmm. Mm -hmm. That's you know, because, uh, because I I spoke about myself as well, should I not see others, but uh, oh, I see. Sometimes, so, yeah, right, sometimes, yeah. sometimes, sometimes we, we, yeah, okay, <laughs> right, okay. So, know, we'll come to that. We'll come to that. We yeah. first, so the first part of it is this ball example is. Only for ourselves. Yeah, yeah. I say that is the first lesson. Surely, if I say that, I'll say surely. Então, assim, é, a primeira coisa que tem que se entender, embora não foi isso que o Tony perguntou, é que a gente tem que olhar para as nossas falhas, né? Para a bola que a gente está jogando e não para as falhas dos outros seres humanos. Né? A preocupação é com as nossas falhas. Então, muitas vezes, a pessoa ela comete uma falha e ela se arrepende, ela diz, não quero mais, e ela não entende por que, que ela está sofrendo ainda, porque, nossa, eu só cometi isso, por que tanta coisa ruim está acontecendo comigo? Yeah. Mas yeah. são os ecos. Ok. Now, now with, with reference to your own self, what Tony is saying is, Would, is this a ball, you know, multiplying in so many different, different directions? Is it complicated when you try to hide the fault <laughs> or even try to cover up the fault, you say? Your own fault, you try to cover it up, you know. <laughs> all right. <laughs> I have done it, Shuda. We all have done it. <laughs> então, <laughs> o... é, então, eu acho que todos, né? Se a gente sempre faz... Parece coisa de criança pequena, né? Yeah. Mas então, o Shuda está falando que, assim, a gente cometeu uma falha, ela já cria vários ecos. Mas é muito mais complicado quando a gente comete uma falha e aí ainda a gente tenta esconder essa falha. Não, não fui eu que fiz. Não, não sou responsável por isso. E, you know, the other, in today's satsang, is saying, do not say that you are doing it. That's, a, that's the final answer. E o, <laughs> you e o que Dada está dizendo na satisfação de hoje é que nunca diga que você está fazendo isso. Yeah, Dada says, do not give it any energies that it is yours. This is actually the deceit that is employed by all of us in this life after the Gnanvidi is also part of Charitramo, discharging from past life only, you see. We do not go and tap the ball again. Oh, mm -hmm. this is horrible. I was deceitful. I have to do pratikraman. <laughs> this satsang here, there is no pratikraman. You know, this is just pure. So pure. Mm -hmm. this, então, assim, mm -hmm. o que Dada quer dizer é para a gente não alimentar energia, não, não, não colocar energia uh, nessas situações que a gente cria, né? Uh, que a gente acaba machucando, ah, eu porque eu fiz isso, porque eu não, eu não quero fazer mais, ah, porque eu tenho, tenho que fazer prática mãe, eu tenho que... Então, assim, dada nessa satsang, ele está dizendo que todos somos almas puras, somos puros. Yeah, então, a gente não é, deve, é, a gente não deve é, nutrir é, é, essa situação. 
dizer que você fez, né? Como uma pura, você separou, né? É, é, é exatamente. É. É, na verdade, o que está acontecendo não, são não, descargas... Não alimenta, você não alimenta. Ah. É, é, porque o que está acontecendo agora são descargas, né? Da, do Charitra Morra, que era a conduta né, ilusória que a gente teve da vida passada. Então, ela está se descarregando. Não. You know, sometimes out of this tank of Shuddha, Shirley, Michelle, Tony, you know, sometimes very nice, clear water will come out and sometimes it will be uh, <laughs> <laughs> colored water and tarry water. You never know what comes out, you see. So let it come out. <laughs> Então, muitas vezes a gente não tem nem ideia do que vai acontecer, né? Do que vai se descarregar na vida da gente, né? Então, a gente tem que permanecer só como aquele que conhece e vê. Yeah, só ver os resultados. The pipes come from past life. Actually. Yeah, the that's right. Life. That's absolutely. The, the pipe, comes... Actually, the pipes are not coming from past life. The uh, what is filled in the pipes is coming ah, yeah, from yeah. us. <laughs> então, aquilo que está descarregando, né, do nosso tanque que veio junto com a gente, né, so o que está dentro ali é o que está descarregando da vida passada, né? Yeah, yeah it's, it, I tell you, this is so beautiful and so important. This question that Tony has asked is so important, you know. Uh, yeah, it's, as also is the question from Anna Margarida. The, but the point really here is. Dada is saying, let me just read that sentence. Ball fakio kone, pelivakat kone fakio, it lu joili do apne, hoveje parinama apne ne joyaj karwana. Dada, she says, find, find out who threw the ball and who threw the ball the first time, you see. And if you see that much, then all you have to do now is to continue to see the bounces because everything is a bouncing result right now. You know, the first time it was thrown in the last life, whatever Tony was, I am John. I, by God, I'm John. This is how it should be done. And this is, you know, uh, that doership in the last life is the throwing of the ball, you see. And if you just see that every time it happens, it's three of them, you can say, you know, like if Tony or Shuda are deceitful sometimes, you can say, all right, now I'm seeing that even now the deceit is unfolding. I am not in it. You know, I'm okay. not I'm not going to give any energies to it. Yeah, go on. <clears throat> Então, assim, o que a, a pergunta do Tony é muito importante, assim como a da Margarida, porque elas acabam é, falando sobre a mesma coisa. Então, assim, é, quando acontece, uh, mesmo quando eu uh, acabo é, enganando ou manipulando uma situação, eu tenho que entender que essa manipulação, na verdade, é uma descarga, né? É só uma descarga de algo... Que, que foi é, vinculado na vida passada. E eu agora, eu sei, eu tenho consciência de que eu sou uma pura e eu sou separada do meu arquivo número um. Hmm. Eu não sei se eu esqueci alguma coisa. Yeah, yes, this, uh, this is the thing, because it grabs you again, it tells you, oh boy, I, again goes the deceit. I had this result, I will never do this, I will never do this, I will never cheat, I will never... Tell a lie, I will never hide anything, you know. All of those things you say that you you are ashamed of. And again it happens. When it happens, if you say it is happening to you, I am doing it, you are boom, you're gone now. You're <laughs> you are you are you have just interfered with nature. Don't say it's happening to you. Então, assim, quando você, por exemplo, acontece uma falha, né, uh, com o teu arquivo número um, e aí o teu arquivo número um fala, não, eu nunca mais vou repetir isso, eu nunca mais vou mentir, eu nunca mais vou trair, eu nunca mais vou enganar, e de repente acontece de novo. Você tem que entender que isso é só descargas, né, descargas da vida passada. Mas a partir do momento que você, de repente, perde essa consciência de que você é uma pura e você diz, não, eu fiz isso, nossa, como eu fiz isso de novo. Então, você está querendo vincular novamente, 
né? Novas é. carnes. É isso, né, Tony? É, essa parte é importante, porque aí que é um engano, né? Você está enganando a você que você está totalmente é. no ego, né? E é. você não está separado, você não está vendo a bola balançar, mas você está ali envolvido. É. Então, o importante é. é você se manter separado, né? É, e observar. Você vê é. que, embora aconteça novamente, você tem, você, você, por exemplo, ah, eu não vou mais fazer isso, eu não quero mais trair, é. eu não quero mais enganar. E se acontece é. de novo, é. É a você tem vez. que... É, é, você... é, você tem que entender que é uma descarga de karma do teu arquivo número um. Não é você que está fazendo. You know, punya achar, papa achar, e branti che. It's ignorant with this sentence. Good deeds and bad deeds is nothing but illusion. You see, this is where it is applies. You know, when now the nice, when Tony is behaving, the discharging Tony is behaving very nicely, you feel, oh, he's nice, he's good, he's good. And then something happens, and then you know, see, see it as it is. See it. The seeing, the seeing is the liberation. You see. Mm -hmm. Então assim, é, a gente tem que lembrar que boas ações ou más ações, na verdade, todas elas são ilusões, na verdade, né? Porque yeah. I'm sorry. You know, you know, I, I, I stop in good deeds and bad deeds are... are, are and the good deeds issues. and bad deeds are nothing but illusion. You see, is yes, okay. is ignorant with this sentence. You see, good deeds and bad deeds. So when Tony does something good, you know, Tony is doing it, discharging. He does something good happens. You know, see it. When something not so good happens, you see, through Tony, see it. That's it. Ok. Yeah. Mm -hmm. Então, assim, existe uma frase do Gnan que diz assim, é, boas ações e más ações são ilusões, na verdade. Porque, assim, por exemplo, ele deu o um exemplo do Tony, né? Se o Tony, o Tony faz boas ações, a, a sociedade, o mundo vê ele como uma pessoa boa. Yeah. And Mas then... nós temos que entender que isso são só descargas, né? Descargas yeah. de karma. Boas ações ou más ações são só de car... descarga de karma e a gente tem que permanecer como aquele que vê, só vê. Yeah, uh, recognize, uh, you come to the higher understanding that if you use very nice, kind and gentle words that people want to keep on listening to, all right? Versus if you are using all kinds of dirty words, both of these are <laughs> bouncing balls. They are not, you are not throwing them right now. You threw them in the last life and now they are here. Sometimes you speak so beautifully and sometimes you are pretty mean and nasty, you see? Hmm? Mm -hmm. Então, assim, só para reforçar, né, que se a gente usa palavras é, gentis, né, e carinhosas, as pessoas acabam querendo é, ouvir mais e mais e mais a nossa fala. Da mesma forma que se a gente fala de uma forma grosseira e agressiva, as pessoas elas querem se afastar, né? E aquilo acaba reverberando também uh, uh, em nossa direção. É, hum. Que, na verdade, mas isso são só descargas. Descargas que foram é, é, causas né? cometidas na vida passada. Não sei isso. Eu, 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 que, eu hum? quero... Sim. Yes. Uh, uh, Should, uh, along this, uh, is this attitude of separation, seeing the ball balances, can you, is, is it a penance or, or you, it's not, it's not penance because oh, yeah. you're suffering when you see the ball ba bouncing. I nope. just, it's nope. not, it's not top. Uh, if you see the, depending upon the, how the ball was strong it can be pretty drastic should eu perguntei ao Shuda se quando acontece essa bola quando balança forte e você observa se eu perguntei a ele se há alguma ligação com penitência né porque essa às vezes essa essa batida de bola dolorosa é para mim I'm saying for me I see it 
and, and then what I co comes to my mind is uh, if I don't want to uh, make the situation worse with that person and try to see the positives. I'm just yeah, saying. Is it the, yeah, well, now you're involving the other file, you see. And yes, whenever it is involves another human being, yes, then then these results are the continuation of balls that were thrown by force against each other in a previous life. Oh, you are a bad man. I don't want you. Don't ever come in front of me. Okay? <laughs> you say, now, you know, uh, you, because you were, say, you were powerful and, you know, you made him shut up, you know, go away. The account is not over. You know, you that was a very heavily thrown ball. Now it's going to come again and again with in the form of the other human being giving it back to you. Your own is coming to you. You know, you, you were powerful in the last life and now it's, he comes and throws it to you again. You see, so uh, if the knowledge is, remains... Who threw the ball? I threw the ball. I threw the ball. <laughs> because if he had not thrown the ball, he yeah. no one will come and touch you. You see? Yes. He, they will treat you like your Lord Buddha, you know. You know. <laughs> so they, again the same principle works. Yes, tap the uh, penance is at a you know at a lower level remember now we are going very high you know uh, yeah. uh, okay yeah okay, yeah. Okay. yeah we are going to traduzir yeah. tony uh, yeah. surely basicamente o chuta disse né que o que eu tava falando que se era penitência e que ele a última coisa que ele disse que o tapa um nível mais não tão elevado ao nível que a gente está de ver essa bola balançar e simplesmente ver isso, né? Eu acho que mais é, você tendo plantado um, um... Você vai encontrar outro file que vai te mostrar que você vai ter que descarregar o que fez, que você fez com aquela pessoa nessa vida. E isso vai persistir, vai conseguir... Vai, aí o Shura resumiu dizendo, você é o que ele está falando essa sangue inteira, você tem que ver mais a... Des... Você não pode fugir dessa bola que balança. Eu tenho, eu estou fazendo essa pergunta porque eu, eu tenho passado por situações que assim é, né? I think should I, I go uh, not as the level of the satsang, but I go a little bit drift a bit, should I? But uh, it's okay. But yeah. this what what you're saying is very very amazing. You know, estou uh, dizendo que na na minha oscilação, né, às vezes eu não eu acho que eu não estou nesse plano dessa estação da leitura do Dada. Às vezes eu, você pega o, o atalho, mas eu falei para o Shuda, né, que o que ele está falando é, nossa, né, você chegar nesse ponto é divino. Né? É, e o é. Shuda falou mais uma coisa interessante, é que na vida passada, por exemplo, a gente entra em combate né, com outras pessoas. Isso. Exato. E aí, yeah. a bola, a, assim, yeah. assim como a gente, por exemplo, né, as nossas falhas, que são uma bola, a gente joga uma bola, em relação a outra pessoa, outra pessoa também joga a bola dela yeah. em relação a gente. Yeah, yeah. E nessa vida, yeah. essas bolinhas das outras pessoas, dos outros arquivos, também yeah. acabam reverberando isso, isso, a, ao nosso isso. encontro, né? É, joia, beleza. Yeah. Uh, uh, you see, the... we're going higher and higher. Dada is taking us higher and higher, you know? And so he's now taking us a le at a level of gnata drashta, no seer only, and continuous blissful state, you see, of the Amapura, uh, where you have, you know, finished, in a sense, reacting to files on little, little things. You know, you're, you're you know, you're, you don't, you know, you have gone beyond penance you see this this chapters here so these are beyond penance above penance you see mm -hmm. Mm -hmm. então na verdade assim dada por exemplo ele está num nível 
de Gnata Drasta, que é aquele que conhece e vê, né? Nada, nada mais atingir. E assim nós também temos que, somos, estamos indo, né? Nos elevando também nessa, através do, do Akram, né? Uh, we are in the, the, the same way, in the same path of Dada, but we have, we have, we are not in the same level of Dada, okay? Yeah, we are in the we, same, yeah, we are on the same path, we are in the same path. We are in the same Dada, path, but Dada not in the here. same level. Dada is here and we are here, we are behind, yeah. we are just behind, you know? Yeah, yeah, okay. We are beyond, beyond, uh, you say beyond. No, we are behind Dada. No, okay, we are behind that. Então, we assim, are beyond a gente penance. Tá no... Dada is beyond ah, okay, penance. Okay, beyond penance, yes. And we still have to, uh, when somebody says, stupid, may I surely, you know, you know, you should, mm -hmm. should not retranslate. At that time, you know, you, you, you know, instead of saying you, you, you know, by reacting, Penance comes in inside, you see. You just pause and let, mm -hmm. let understand what happened. I seeing what happens requires, you know. Okay. Yeah. Hmm. Então, Penance. assim, na verdade, o que a gente estava falando é que, assim, o Judas está dizendo, a gente está no mesmo caminho de Dada, mas a gente está no nível, uh, não no mesmo nível. Dada está acima e a gente está atrás de Dada, né? Mas a gente está além da penitência. Então, quando a gente é insultado, por exemplo, a gente como Mahatma, e sabendo que somos almas puras e o que está acontecendo é com o arquivo número um, a gente entende que, na verdade, é uma descarga de karma. Mas mesmo a gente entendendo isso, a gente sente assim, né? A gente sofre, faz aquela penitência interior, né? A gente sente. E quando a gente fica quietinho e a gente começa a entender o que está acontecendo a gente acaba se elevando um pouquinho mais, porque a gente está fazendo aquela penitência mm -hmm. que está yes. acontecendo com a gente. Yeah, you see, um, the, uh, so, so, Tony, is that clear? You know, this, uh, you know, this is where... Uh, It's very clear, Shura, yes. Yeah, right, muito yeah. Claro, muito yeah, claro, yeah, muito yeah, claro. Yeah, yeah. Uh, yeah. Yeah, right, because you see, depending on where, you see, the Mahatmas make the mistake that if they read this, what we read today, you know, they will not get it because they have not reached that level of the energy of the Amapura and that does not mess around anymore, you know, the Amapura uh, experience has started, you see significantly. You know what I mean? Experience of Amapura. Okay. Mm, yeah. Então, assim, mm. os Mahatmas, na verdade, eles não vão despender mais energia com essas situações, com esses resultados que vêm com a gente, porque a gente começou a experienciar a alma pura. Yeah. A gente está no início desse processo. We are in the, in, in the beginning of this process. Yeah, well, no, we are not in the beginning. We are in the middle here. Some the beginnings are the people ah. who have just taken the Gnanviti. <laughs> ah, ok. Então, assim, não, a gente não está no início do processo. A gente já está no meio do processo. Porque quem está no início do processo de experienciar uma pura é porque a gente está passando pelo Gnanviti. A gente já passou, a gente já está em Satsang. And, okay. you, and, you know, we are in the four, five, forty-fifth session of this. You know, Dada has said you will need to understand the entire principle of Akram Vignan, Akram Vignan, liberation. Então, a gente está yeah. no 44º, 45º, né, sessão. Então, assim, a, a gente precisa entender, né, a, todo o todo, né, do, do, do conhecimento do Akram Vignan. You know, your, 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 my Brazilian friends and Spanish friends are a little handicapped because they cannot directly get the Gujarati, but, but you know, I'm trying my best to, to give it as Dada has spoken, you know, uh, mm -hmm. yeah, and so you line by line, we are not, you know, so okay. you have been following this all along, you know, we, you know. Então, hum? assim, a, nós, né, brasileiros e o, os demais da América Latina, os espanhóis, a, a gente não lê em Gujarati, né? Então, a gente não tem 
assim, a total compreensão das palavras de Dada, mas o Shuda, ele está fazendo um esforço muito grande para pedir, pedindo a Dada, né, que ele, que Dada use o Shuda para nos explicar, né, sentença por sentença em português, uh, em inglês, né, o que cada palavra, o cada sentença em Gujarat significa, para a gente ter um bom entendimento. Yeah, you know, Michelle is asking about what I just wrote about this. Uh, penance is necessary when a file uh, uh, hurts another file, you know, uh, and and that pain is difficult to bear, you see. And that's when, what does that mean? Why and how to do this penance, you see, that she's asking, okay? Mm -hmm. Então, a Michelle fez uma pergunta... Hum. Sobre penitência, é isso, Michele? Quando um arquivo número um, um arquivo é, machuca outro arquivo, né? fere outro arquivo, como, como fazer essa penitência? É isso, Michele? Yeah, and you know, the, the answer is really essentially through the agnas, agna vision. You see, through, you know, penance comes in when you. Uh, apply the agnas, you see. Hmm? Agnas, então, vision. O Shuda está dizendo que a penitência é, ela acontece quando a gente aplica as agnas. Através yeah. das agnas, ela yeah. ocorre. Yeah, eu sei, eu sou uma pura, he, that other person is also pure soul, this... Uh, the other person is not doing this. This is a bouncing ball from past life. <laughs> <This> is... <laughs> então, yeah. você precisa olhar, você precisa ter a consciência sempre desperta de que eu sou alma pura e que a oh. outra pessoa também é alma pura e ela não é a fazedora. This e is how... o que está acontecendo é simplesmente yeah. é, a, o desdobramento né, de karmas da, que foram carregados na vida passada. Yeah, e que isso é como se fosse a bola quicando novamente na sua direção, na verdade. Mas eu não é. pergunto de pessoas, sabe? Independ... É, não de nenhum arquivo. A vida claro. nos faz coisas. Então, é, como é que você percebe que você tem que fazer uma penitência para você se livrar de alguma coisa que a vida nos dá, não uma pessoa em específico. Uh, Michelle is not talking about files, but about the, uh, the life, the nature, that the nature, uh, how can she do the pen, penitence? Yeah, pen, from... the, the, pen, the nature is so beautiful, it does not demand any penance from you. <laughs> A, a, a natureza é tão bonita que ela não demanda nenhuma penitência vinda de você, Michele. A nature, when it touches you, it is your result, it is your scientific circumstantial evidence, you know, that, you know, you, affects you, you know, say you try to, you know, you appreciate, you know, you see a very beautiful um, rose, you know, and and you try to go smell it but then one of the thorns you know uh, hurts your face you know uh, who do you blame the beauty nature is beautiful and a nature only nature is what it is in front of you you know hmm? então na verdade assim a natureza ela é muito bela né ela não precisa da sua penitência mas, na verdade, tudo que vai ao seu encontro, Michele, são as evidências científicas circunstanciais, né? Que, na verdade, são resultado de karmas carregados na vida passada. Yeah. Então, assim, por, ele dá um exemplo de coisa, se, por exemplo, se vê, você vê uma rosa linda, né? Criada pela natureza, e você sente a, a, o ímpeto de ir cheirá-la, né? De sentir o aroma dela, né? A fragrância dela. E, de repente, ou você machuca né, o seu rosto com um espinho, você, vai, você não vai culpar a natureza pela if, beleza da rosa que machucou o teu rosto, né? If it, if it affects you, if it touches you, if it bothers you, then it becomes a file. If you just see the beauty and see how it is, then it is not a file, you see? It, so now, então, as, mm -hmm, okay. mm -hmm. então, se acontece de, do que aconteceu, por exemplo, com a rosa, né? 
que você acabou machucando seu rosto com o espinho. Se isso te afeta, se isso te machuca, isso se torna um arquivo. Agora, se você permanece só vendo a beleza da natureza, apesar de ter sido machucada, isso não afeta você. Yeah, the, uh, do you, can you be more specific about nature bothering you? You know, uh, tell us more about it. Hmm? Ah, existe alguma situação da vida, da natureza que te, te deixa chateada, que você queria, gostaria de compartilhar ou não? Nada específico. Eu... É, nada que, que, eu, que eu possa pontuar. É que eu Ok. acho que essas coisas não são, é, não são as pessoas... É, existe sempre uma... Nada. Nada que eu possa pontuar. Ok. Nothing is specific. Okay. No, should we? Yeah, yeah. So, you know, the... the, the our, our dadad says to all of us that the world is very beautiful. Uh, once you receive this vision of the self, you see, Uh, the vision of the self makes you see more beauty in everything that is out there. You see? More beauty. Então, a, a visão do ser, ela te permite, né? Ela te dá a possibilidade de você ver uma beleza muito maior nas coisas, no que acontece ao seu redor. There is so much to see, including, uh, in, you know, today's satsang in terms of the bouncing balls, yes, these are bouncing, you know, these are ego, ego reactions. Some egos rise, some egos fall. You know, they're just continuously happening all around us, you see. But, and seeing them is, is the, seeing is the blissful result. See it, you know. You, 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 there, because, you see, you try to change it, you enter into the worship, you see. You, you uh -huh. can't. <laughs> Então, assim, é, quando você é, permanece como ser, você tem a visão mais profunda das coisas, né? Então, por exemplo, assim, uh, ele está comparando a, a bola que cano, a bola seria o ego, né? Existem tantos egos que sobem, outros descem, outros sobem, outros descem. Então, tudo que acontece ao seu redor, é, você permanecer como aquele que conhece e vê, Yeah, faz com que você é, não não tenha é, não, não não seja o fazedor né você não cria novas situações você só permanece vendo por tudo que está acontecendo todos os resultados que vêm a, a, até você yeah if Michelle is happy see that if Michelle is full of joy see that if Michelle is Sad or unhappy or frustrated or angry, just see that. Hmm? Então, assim, se a Michelle está feliz, permaneça só vendo a Michelle feliz. Se a Michelle está frustrada, está triste, continue também permanecendo vendo a Michelle. É a Michelle que está frustrada, que está feliz. Hmm. Yeah, yeah. Trying to change it from, oh, I'm unhappy, I want to be happy, you're in trouble. <laughs> <risos> então assim é, tente né é, se afastar dessa situação ah eu estou feliz eu estou infeliz ou yeah. porque isso tá, acaba trazendo é, problemas yeah, you know, você I... não é a Michelle just trying to be happy is a big illusion right She... trying Isn't... to be trying to be yeah. happy is in the world by nature is that is how it is you see you know there will be happiness and unhappiness pleasure and pain is the nature of this body complex not yours mm -hmm. the body então, complex assim, yeah. mm -hmm. é, a natureza né do nosso é, do complexo né é, do corpo da fala e da mente a natureza é de ter felicidade e ter infelicidade yeah. ter felicidade e ter infelicidade yeah. mas não é a nossa natureza nós somos almas puras 
up and down, up and down. You know, up and down é. is, is, is... Temos altos e baixos, altos is e baixos, up and down, baixos. or Pudgal, Purangalan, Purangalan, you know, fills it, empties, fills, fills it, empties. That is the nature of this body complex. I am, oh Guru Lagu, I neither rise nor fall. I am steady. I am, oh Guru Lagu. Guru Lagu, anger, pride, deceit, and greed increase, decrease, increase, decrease. I am a Guru Lagu. I am. I have no anger, pride, deceit, and greed in me. Hmm? Então a gente tem que permanecer como aqueles que é, nós não estamos, né? Mas com os cachais, né? Então assim, o o Shuda, ele falou a Guru Lagu. Então não existe cachais, né? Não existe raiva, orgulho, ganância é, dentro de nós. Uh, yeah, right. Uh, uh, so, let me, uh, let us take a five minute break uh, and then we come back, ok? And, então, vamos dar cinco minutos de intervalo e a gente retorna, all right. ok? Yes, all right. Thank you. All right. Mm -hmm. Yes, yes, they are all right. <laughs> mm -hmm. Okay. So we'll be back in five minutes, huh? Okay. A gente ajuda a retorna em cinco minutos. E aí, Marlene? Marlene? Viva. Aproveitando para conversar um pouquinho. Tô viva. Mas é igual, eu... vamos. Você sabe que eu tô pensando, eu, chudo, eu, tô... eu, tô... eu vou falar pro Chuda que eu tô com a dificuldade de botar o tapa em prática todo dia. Ah, essa penitência interior tem dia que Deus me acuda. Não consegue. Mas você não é a única, né? É, é, eu ia falar, mas Marlene não consegue. É tão automático já a resposta que está triste. Não. Então, agora há pouco falando, Gabriel, a tia desse jeito, a tia não evolui, a tia não vai para lugar nenhum desse tipo. Não me melhora? <risos> Oh, mas tu é sabe que, que eu acho que não, viu, Marlene? Porque eu acho que quanto mais, é, como a Neruma falava, né? Perguntaram para ela quantas praticamentos ela fazia por dia, ela falava que uns 500. Então, eu acho que quanto mais erros a gente vê da gente mesmo, mais consciente dos nossos arquivos número um, né? Mais a gente se torna consciente né, de que somos almas puras. Então, eu acho assim, que quanto mais erro você vê de si própria, né, da Marlene você está evoluindo. A pessoa que não consegue ver os próprios erros, ela, eu acho que ela é menos evoluída, eu acho. A gente, eu, eu, por exemplo, hoje eu vejo que eu cometo muito mais, eu vejo mais, né? Não é que eu cometo mais, mas eu vejo mais, muito mais os erros que eu cometo do que no passado. Mas tem mais a percepção, né? Tá, tipo assim, como essa consciência mais do que está acontecendo, né? Na verdade, né? É, Você exatamente. Tá tá fazendo, né? Você tá mais esperta, né? Quanto mais esperta a gente fica, mais a gente percebe o que o arquivo número um, né? Tá falhando. Ah, ah meu pai. Foi. Eu acho que é isso, porque a gente... nossa, eu, eu olho às vezes assim, eu fico meio... Eu tô... Você lembra? <risos> Eu estava conversando, nós estávamos falando lá naquele, naquele um sábado, eu, eu, que nós falamos assim, eu falei assim, olha, a gente vê às vezes uma coisa numa pessoa, mas a gente tem noção que a gente não tem aquela, vou usar o termo, não sei se é correto, aquela falha, aquele comportamento, aquela, aquela reação. E daí a gente não gosta daquilo, né? Daí lembra que você sempre falou, você falou assim, que geralmente é uma coisa que tem que corrigir da gente mesmo. Mas se você, se o relativo ter consciência de que eu tô e eu, e o eu, que eu, eu conheço e vejo, tô vendo que eu não tenho aquilo, mas será que isso é uma de, de, de uma, digamos, uma falha, uma, será um comportamento que o relativo não vê? Acho que não. Vou dar igual exemplo, quer ver? Ó. É, você é uma pessoa extrema, vamos dar exemplo, é uma pessoa extremamente paciente. 
Mas você é assim. Quem? Tem como uma presa. Então, vou dar, vou dar exemplo do que eu estou te falando. Você tá. é uma pessoa extremamente paciente. Você não tem como, como natureza ser uma pessoa assim, é, nervosa, brava, coisa. Aí tá. você, você gastou, convive com as pessoas. Aí você fala, meu Deus, por que, que essa pessoa é brava? Por que essa pessoa é nervosa? Mas aí eu fico pensando assim, mas aí se eu não tenho essa natureza, relativo, se é o relativo não tem esse tipo de comportamento e reação no momento, então, é do relativo isso, não é? É, mas, assim, você tu, tu tem que entender. Aí que a gente, que... que de repente é, você está tá, tá vendo no outro, eu sei que a gente já não pode, né? Não pode, mas sinto muito, mas o relativo é. Mas, ô Marlene, tu tem, que gente? tu tem que entender que tu tá paciente, tu é, tu é, tu é zen nessa vida, né? Tu não sabe o que tu, como tu era na vida passada. Mas será, mas será que dá? Mas agora, esse, esse, digamos, essa reação que você, esse convívio que você tem, essa reação que você tem de outros, que esse tipo de comportamento tão contrário <risos> da, do. Agora, não, será que... Mas o Chuta, ah, não, o Chuta relação... falou. O Chuda falou agora na Satsang que assim, ó, qualquer coisa que aconteça com você, né? Qualquer interação que aconteça com você, que, que te incomode, no sentido assim, ah, te magoa, te fere, te deixa chateada, é um arquivo. É, ele deu o exemplo ali da rosa, né? Se a Michelle, por exemplo, se a Michelle olha uma rosa linda e aí ela, ela quer sentir a fragrância da rosa e ela chega perto e o espinho machuca o rosto dela... Se ela não ligar para isso e ela continuar a perceber a beleza da rosa, não tem problema nenhum. Agora, a partir do momento que ela, que ela, ela fica chateada porque foi machucada pela rosa, é porque aquilo ali era um arquivo dela, entendeu? E ela tem que resolver com a equanimidade. Ah, então, tudo aquilo que nos incomoda... Equanimidade, que, que esse arquivo que está... <risos> Eu tô falando do TAP, tem esse interior por isso, está associado a isso. É por essa, em prática, essa informação. Gente, mas eu acho que a gente, a gente a todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Porque, assim, eu, eu tento ser calma também, mas, assim, eu, eu na verdade, a, a minha natureza é muito pavio curto. Nossa, eu explodo, assim, por qualquer coisa. Já melhorei muito. Nossa, <risos> mas antigamente, nossa, não podia nem olhar de meio torto para mim, que eu já rodava a baiana. <risos> Caramba, não consigo fazer essa imagem, sabia? <risos> não, gente, olha, eu era terrível, eu era muito terrível. Então, eu melhorei muito nessa parte, entende? Mas às vezes, às vezes, pega. Hoje é mais difícil alguém me tirar do sério, né? Mas olha, antigamente era, era fácil. Fácil, fácil. Era o ego também falando mais alto, né? Ah, eu sei, eu tenho razão, eu sei fazer. Né? Então, nossas aprende, aulas, né? então, nossas aulas de Gujarati foi um desafio para você, hein? Não, então, não, nessa época eu já estava mais tranquila, mas então, assim, quando eu... Foi, mas foi um desafio, mais, é... porque acho que você queria me torcer, né? Me enganar. Não, não, Michelle, de jeito nenhum. Ah, é, mas eu queria eu de vez em quando. Não, eu tô falando quando eu tinha 20 anos, 30 é. anos, assim, sabe? Eu era, nossa, eu achava que eu não, era dona da verdade. Guja, aquele gujarate, <risos> aquele gujarate, mais, aquela professora, hum. mais, você... E foi difícil para mim. Foi difícil. <risos> Tive é. que fugir de lá. Não, mas a gente, a gente vai retomar essas aulas com mais tranquilidade. É, né? eu acho. Eu gostaria é. também. É muito gostoso. É muito, muito gostoso aprender Gujarati. Mas é muito difícil, né? Vamos não comprar. é, não é. Não é difícil, oh. não é. É uma terapia. Mas já, é uma terapia. É uma terapia. Já... Já... Michelle, eu acho que está relacionado também com, aquela, com aquele... Tô, diz que todo mundo aprende. Eu sempre leio isso, que todo mundo aprende. Mas, mas infelizmente, tem aquele que tem a maior facilidade de línguas estrangeiras, independente do coisa, aquelas médias que eram dificuldade. Eu tenho uma grande dificuldade. Aquilo não é língua estrangeira, aquilo é hieróglifo estrangeiro. Diferente. Não, mas é, é, é gostoso aprender. É muito gostoso. Eu acho que a maior dificuldade é a estrutura da sentença, sabe? Que é uma estrutura diferente da nossa. É o verbo vai no final, vida, aí as palavras têm vários significados, depende do contexto. Eu acho mais a interpretação, talvez. A gente deve perguntar ao Shuda, Shirley, é uma oportunidade boa para ele estar tá ouvindo. Ah, pois é. 
Shuda, we're <laughs> talking about learn Gujarati because we have a Gujarat class with with Nehauben. And then we I, I'm talking to to them that it's uh it's very good to learn Gujarati. It's a beautiful language. And uh, Michelle thinks that it's not easy, but it's, it's not uh, about easy or not easy. It's different. And the, the more difficult is to interpret the sentence because the structure is different from Portuguese. And uh, one word has a lot of meaning, then you have to see the context. So sometimes it's hard to understand. You know, a pessoa tinha que ser mais boazinha, menos brava, mm -hmm. né? Menos irritada. The uh, it is um, if the reason oh, to well. learn the reason good to learn Gujarati is If you know you have to ask why do you want to learn Gujarati, then if it is the reason is if your reason is I want to understand Dada more, then then Dada will reply that I my words and sentences are very simple and straightforward. <laughs> okay, okay. <laughs> então assim, uh, por que, que a gente deveria querer aprender Gujarati? Né? Qual é a razão para a gente aprender? A Gujarat. É para entender melhor as palavras de Dada, né? A partir do momento que você é, vai com essa intenção, né? É, aprender Gujarat para entender melhor as palavras de, de Dada, é, Dada faz com que a gente entenda da forma mais simples possível. A gente vai entender que as, as palavras de Dada são muito simples. Uh... Michelle, uma coisa para Shuda. Yeah, My and, has a question. Yes, uh, we're coming. We're coming to mm -hmm. you know. In other words, you know, uh, and so for the one who is learning this Gujarati, for Mahatmas like Shirley or you know, who any any Mahatma is interested in it, it, the it is one more evidence that is going because your goal is to come closer to Dada, which is beautiful for those who can do it fine you see um you know it's it's more because it's you're doing it because you want to come more close to the other you see but the fastest way to become close to the other is <laughs> it's my Wagner's <laughs> okay okay it's just saying uh what does matters for example g g g g g g g g por exemplo, é para se tornar, para ficar mais perto de Dada, né? É, o que é muito bacana. Mas uma forma de se tornar mais próximo de Dada é seguindo as cinco Agnas. Ok, so, uh, <coughs> uh, you know, um, uh, now, this, uh, we're coming, all right, uh, ok. Uh, yeah, it's, uh, this, This thing here, coming coming to the part of the uh, learning Gujarati, it for the one who happens and you know every lesson kind of makes you more enthusiastic. Fine, you know, continue, you know, because that hour is spent for for the purpose of coming closer to the other. Uh, but otherwise, you know. Um, For others who are not inclined, that is how it is. You see, that is how it is. Hmm? Então, Now, assim, para as pessoas que, que têm essa intenção de aprender o Gujarati, é, é, é bom, né? Porque a, ajuda a ficar mais... A, a gente acaba ativando a curiosidade e acaba criando, assim, aquela vontade de ficar mais próximo de Dada. Mas as pessoas que têm dificuldade em aprender Gujarati, não se preocupe, isso são... Só arquivos, né? São. Não, não desencana em relação a isso. Now, you know, there is this word Artha Dhyan. Okay, where, uh, the, where there was a question, right, from someone? Yes, uh, Margarida, but uh, I think. Yeah, right, Margarita. yeah. So ah, we'll Margarita. Come, 
Yeah, we'll she come back. Uh, we'll come back to Margarita. This, you know, everybody knows this word, right? Artha Dhyan. Artha Dhyan. Então, todo mundo conhece essa palavra, né? Artha Dhyan. Artha Dhyan means something happening inside that you're not comfortable with. You see, it's just, it bothers you from inside, you know? Hmm? Então, Artha Dhyan, viu, Marlene? Artha Dhyan é algo que acontece... E te incomoda internamente. Yeah. You know, everybody is happy, but something just bothers you from inside. And I just came across a sentence in 1970 of Dada, or, you know, 1970 of Dada, which is very beautiful. It's a short sentence, and then we'll come back to our satsang. And that sentence is, that sentence is, uh, 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 that sentence is um, whoever does whoever does our arti our arti means uh, Gnani Purush Dada Shri and Dada Bhagwan inside him you see mm -hmm. uh, does in the Utarvo you know they, you know you know remember we go like this Jaya Dada Bhagwan mm -hmm. That mm -hmm. is, you know, like, so, you know, we, what we, it's, if we are not doing the arti, we are downloading something. <laughs> that I, I just, uta, arti utarwani, you know, arti ni karwani, arti utarwani, this is a very significant word, you're downloading something from Dada Bhagwan and Nani Purush Dada Shri. You see, and what is you know you and you and I who have done the Dada's arti, Dada guarantees he will not have he will not have artha dhyan. He will not be bothered inside. Isn't that beautiful? See. Hmm? Então assim, é, falando sobre uma palavra, uma sentença, né, uma oração, uma frase de Dada, e ele diz que quem quer que faça o nosso arte, né? que seria a devoção com luz, né, com fogo, não terá essa, essa, esse sofrimento interior, né? Yeah, so nothing will bother you inside, and so uh, this is how that says, "Amari arti utar shetene arte dhyan nahi thai." Wow, you know, it is so beautiful, simple. The meaning, arti meanings are available to us in the Charan Vedi. If you don't know how to sing it, you know, just listen and then it will grow every day. You don't have to light five lamps. You can just use a little candle, just light it there or something. Or you don't have to light anything. You know, you just say Dada. You go with your hands like this only, you know, in front of Dada. But just listen and understand those words. Then there will be no artha dhyan. There will be nothing bothering you. Nothing will bother you from inside. You know? Okay. Hmm. Então, toda vez que você fizer o arte para dada, o arte, o Juda está explicando que você não precisa acender velas ou lamparinas. Você simplesmente com as mãos, né? Você pode fazer essa, esse movimento em frente à a, a, a dada, né? como um, um momento de reverência, né, e devoção, é, mesmo sem o fogo, mesmo sem luminárias, né, sem lâmpadas, sem vela, é, o fato de você estar tá ali é, e escutando as palavras de Dada e isso faz com que você não tenha arta de ou você você não vai ter mais sofrimento interno. Uhum. Understand? This is The sentence just came to me this morning when I was just reading it, you know. Uh, and I was just struck. I was just saying it because this entire world suffers from something or the other going on inside. You're not happy. You're bothered. You're, um, you're entangled, you know, some sad, you see. Artatyan. So... Let start, you know, you know, just start the arti. Nothing else, just do the arti. 
Então, assim, hoje, hoje pela manhã, essa frase chamou a atenção do Shuda, porque, na verdade, o mundo inteiro sofre por alguma coisa, né? Todos no mundo inteiro, a humanidade está sofrendo por algum motivo. Então, quando você faz o arte para dada, você não tem sofrimento interno nenhum. Yeah. Ele acaba com os teus, todos os teus sofrimentos, né? Menor. Pahli arte dadani, trivid tapatare. You see, the first arte completely takes away the burning difficulties of three types: mind, body, words. Just completely hmm. settles them down. You see. Hmm? Hmm? Então, o primeiro arte, né, a dada, né, a primeira, o primeiro movimento de a do arte adada, ele acaba né, é, é, obstruindo, desobstruindo né, todos os... É, é, todas mind, speech as, body. Ah, mind, mind, speech, body. Ah, hum, é, hum. Da, da mente, do corpo e, e, e da fala. Yeah, these three disturbances of mind, speech and body. Ah, os distúrbios, just... né? O sofrimento, né? Yeah. Ele yeah. desobstrui tudo. Yeah, yeah, this is... Magnificent energies in those artes, you know. Hmm? Yeah. Então, so, é uma energia hmm. magnífica que há nos artes. Uh, hmm. Dadas arte and Simandar Swami arte, are the same uh, level of energy or not? Hmm. No, no. Dadas are the most important. Simandar ah, okay. Swami later on. <laughs> ok. Então, assim, o mais importante é o arte de Dada. Yeah, more important because you, you know, he's present in you, you know. Ah, yeah. ok. E ele é mais importante por quê? Porque ele está presente na gente, né? Ele yeah. está dentro de nós, então ele é o mais importante. Mm -hmm. You know. And Simander Swami is for the future. Mm -hmm. O Simander Swami, ele é para o futuro. Mm -hmm. Primeiro a gente tem que cuidar do arte. Yeah, é ditada. Yeah, we're guessing Simandar Swami first because, you know, he is higher, you know, but, you know, the other three specific sentences I just gave you, all of a sudden in the satsang he just says, yeah. uh, you know, <laughs> the, in the context of the thing, you know, uh, uh, You know, the world kind of gets impressed. The line before that is the world gets impressed by the clothes of a person, you know. You know, in the church, the cardinal, you know, the archbishop wears all those very special clothes, you know. But, you know, and people get impressed, you know. You know. Uh, but, you know, if even Even if a garbage collector wears those, that says, even if a garbage collector wears those gowns of the, uh, or the archbishop in the church, you know, people will do their, his darshan. People will say, wow, this is worth, you know, he's a, he's a garbage collector, you see. So, and then Dada says, anyone who does our arti, So now the, this is Dada comes down to the final darshan. When you do the arti of Dada, you are going inside. You know, eu sou amapura, eu sou absoluto amapura. You know, so you're doing your own arti. You know, hmm? you don't então, need to do. Import... <laughs> yeah. uh -huh. hmm. Então a importância do arte de, de Dada, na verdade, é que a gente está fazendo arte para nós mesmos, né? Para uh, somos a uh, Dada mora dentro da gente, né? Então, ele é muito importante por causa disso. Yeah, yeah, and I understand this, you know, like, you know, the people get impressed by what they see, you know, what they see, you know, and that's how the world is. But now you and I are in a different location. We, we have attained the darshan of Amapura inside us. Hmm? Então, a gente tem, né, o, nós obtemos a, o darshan, né, da alma pura que está dentro da gente. Mm -hmm. Yes. Uh, okay. Yeah, right. Ok, so, yes, let's come back to our dear Margarida. Yes, Margarida. Mm -hmm. 
Então, Margarida. É, Chile, eu gostaria de saber se, como é que a gente procede na hora que vai fazer a limpeza, né? Limpar o altar de dada, de se mandar. É, tem, eu, que ajuda poder nos orientar com, como é que vai eles poeiram, a gente vai tirar, limpar, organizar ali o altar, como é que se deve proceder? Ah, ok. She wants to know how can we clean uh, Simandar Swami Murti and Dadas uh, because we, I, we don't know if he has uh, some something special to do or we can get a a cleaning tool and no, no, no. You just, not. you know, most days are soft cloth, you know, soft cloth, and mm -hmm. you want to avoid water on the painted areas. You know, you don't want okay. to do that. You know, and uh, and otherwise, just keep it clean. You know, it's not the most important. You know, just you know, you're cleaning. You know, with your hands. You know, just cleaning. It's just like as if you're, you know, cleaning something very precious. You know. And okay. while you're doing it, your dhyan is into the Lord, you know. Your mm -hmm. your meditation is into the Lord, my Lord, you know. Let me have your version, you know. Yeah. Mm -hmm. you know? Hmm? Então, assim, é, Margarida, ele está dizendo para usar é, toalhas bem é, macias, né? E de forma bem leve. E <coughs> evitar é, água na verdade, principalmente nas partes que são pintadas do Lord Simander Swami, né? E quando você tiver, de preferência, você passar a mão de forma assim bem, bem tranquila, bem suave, né? Você vai te, mais assim com um pensamento sempre para que dada, né? Ou, ou para que Lord Simander Swami ele te dê o darshan, né? Sempre com um pensamento, né? Em dada ou em yeah. E aí você vai passando delicadamente, né? A mão, ou, ou quando tiver muita poeirinha, daí você passa um, um, uma flanelinha assim. Hmm? Yes. Okay. Uh, Margarida, Margarida, yeah. I mean, yes. Sim. You just want, don't want to use any kind of strong cleaners, you know, because it can affect that paint uh, or, you know. Uh -huh. and não so usar nada abrasivo, né? Nada abrasivo, nada forte, né? É, nenhum produto forte também, para não danificar, né? A pintura que tem ali. Uhum. Yes. As palavras que. E eu fico assim, a gente vê muito que o Guinani vai ali para adotar, botar as flores, né? Então era aí se, se tinha algumas palavras, algumas coisas, mas aí ele falou. Uh, she she's saying that she, when she see Deepak Bai uh, in front of the murti of Simander Swami, uh, he does some something. Uh, does he say something in this moment too? There is something to that we can say or not? Um, no, he's he is doing the darshan also. He's he's doing. The dual darshan in for the relative world, this is the murti, mm -hmm. the form, and then really he is the formless Lord who is in absolute knowledge, you see, beyond okay. form. So the, he is doing darshan both for the okay. matmas, everyone, he is putting flowers and you know, doing all kinds of mm -hmm. stuff, but you know, more importantly, he goes down and he says, My Lord. You are the one to whom I surrender everything. Again, with the same thing with all, everyone that goes down, you know. So okay. it's, it's in, by, by him doing it, everybody also does it. You see, everybody who is seeing it will say, this is worth worshipping. These two are worth worshipping. The Gnani and 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 the eternal element inside the Gnani, you see? Mm -hmm. Both both in Lord Simander and in Dada in Gnani Purush Dada Shri. Hmm? Mm -hmm. Então, assim, é, na verdade, o que o Deepak Bhai está fazendo ali 
é um darshan tanto do relativo como do real. Então, ele vê a, a, a Murti, né? O Murti, que é o Simander Swami estátua ali. E ele também vê de forma real o Simander Swami. Então, o que a gente deve fazer, Margarida, o mais importante é a gente se curvar, né? E ter consciência e ver, né? As duas visões, né? Uh, ver ali o relativo e ver também o real. Tanto de Dada como do Simander Swami. E com Simander Swami, com Simander Swami, é também o darshan do... The <laughs> it is also the darshan in the relative. Also, he is so pure. In the relative, also he is pure, and really he is pure like you and I. But all his relative is also very pure, you know. <laughs> ok. E assim, a com Simander Swami, a visão do re, do real é real, né? Mas o do relativo ele também é puro. Ele é puro tanto no real como no relativo. O Simander Swami. Yeah, and and that is why, and that is why, it, it makes a lot of connections. That is why <clears throat> the Amapura, the absolute Amapura, directly connects to the person who is in front of him. You see, mm -hmm. e é por causa dessa, mm -hmm. é por causa dessa pureza mm -hmm. que ele tem, tanto como alma pura. No, no real e no relativo é que ele consegue conectar diretamente com a pessoa que está ali em frente dele. Ok, the purity is so lovely and absolute, you know. Purity is so attractive. There is nothing more attractive in this world than the pure one, you see. Mm -hmm. Então, o, a pureza né, é tão atrativa, não existe mais atrativo do que a pureza nesse uh, mundo. Yeah, the pure one. Yeah. It's, it's, uh, it's, um, it's a God. It's the absolute God, you know, in a human body, you see. <coughs> então, é... A pureza, na verdade, é do ser puro, né? O, o Deus absoluto que está é, residindo dentro do corpo, yeah. do corpo humano. It is the source of all energies uh, and it's the source of infinite energy. It is the source of infinite energy. Hmm? <coughs> então, é, que é a fonte, né? infinita de toda energia. Mm -hmm. Yeah, it says even just listening about, you know, you know, you know, reading about him and from Dada and um, and, and Niruma, you know, you have so much love begins to arise within you and I, you know. <clears throat> então, quando a gente lê sobre Dada e Niruma é tanto amor que surge dentro de mim, dentro de você. Yeah, and Niruma would take the Lord in his, in her lap, you know, she will sit on the floor, squat, you know, cross-legged, and hold the Lord in her lap, you know, like a mother, you know, and, <laughs> and kind of clean him, and, you know, just make love to, uh, just like a mother making love to the baby, you know. Her, her own baby. Ah. Yeah. <laughs> ok. E a Niruma, ela, ela, muitas vezes, ela sentava e cruzava as pernas, né? E aí ela pegava o Lord Simander, Lord Simander Swami e aí embalava ele, limpava ele como se fosse uma mãe. Yeah. Embalando uma criança. Yeah, she, and then when she is, after she has given him a bath, she will just cover him up with the towel and only the face is visible, you know. <laughs> And then, you know, she will just kind of, you know, uh, it's like, uh, and she, everybody will be just, you know, um, uh, totally be involved in, in this vision of her being in so connected with the Lord, you know. Hmm? 
Então, assim, é, a gente também deve ter toda essa conexão como a Nuiruma tinha com o senhor, né? Do Simandar Swami, toda essa conexão. Yeah, she was, and then, you know, so, so by doing all of these things, she was filling energies for everybody who were around, you know, uh, she is doing the pran pratishta or she is making that murti, that that uh, marble murti, the idol, alive for the home in which he is going to stay. So he, she would go into different homes, you know, and whoever has a murti, then she will say, okay, enough satsang. Let us now do, uh, let us do a special uh, ran pratishta or life installation ceremony in the Lord, you know. Bring your Lord. Ah, yeah. yeah, She will say, oh, Michelle, bring your Lord. Oh, Margarita, bring your Lord. Let's just, now, let's put life in this. <laughs> in this era muito legal, porque quando a, a Niruma ela tinha o costume de ir nas casas e quando ela fazia satsang, ela vinha que tinha uma murti, né? Murti do Lorde Simão da Sona, ela falava assim, não, não, vamos parar com tudo e vamos... E ela instilava vida, né? Nessas murtes. E, por exemplo, se ela via que alguém tinha uma murti, um murti de Simão da Sona, a, a Michelle, por exemplo, ela ia falar, Michelle, me traga a, 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 o murti que você tem, que ela instilava a, a vida dentro da da murti, né? Ok. All right. Ok. We are on time. Yes, good. Yes. The... So we just stop now. Hmm? Yes. Yes. Enough for today. Enough for today. We have received a lot of love and words from Dada. Thank you, Ana Maria, Tony, and Shirley. Hmm? Thank you. Hmm? Jay Thank you, Shuda. Yeah. Yeah, Jay Sachidana. Hmm? Yeah. Jay Sachidana. Jay Sachidana. Yeah. Jay Sachidana a todos. Jay Sachidana. Jay Gratidão. Sim, sim, sim.